Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de convocados para los últimos dos partidos de eliminatorias y hubieron algunas sorpresas. En la lista se encontraron varios jugadores juveniles que juegan en Europa y que ni siquiera debutaron en sus clubes. Algunos de ellos ni siquiera nacidos en Argentina y ya habiendo jugado para otra selección. Pero, ¿a qué se deben estas convocatorias? Scaloni, ¿se quiere adelantar pensando a futuro? ¿Y quiénes son estos futbolistas? El hecho de que sea fecha FIFA le da una ventaja más a las selecciones juveniles que a la mayor. Los clubes no pueden oponerse a la sesión de los jugadores. De esta manera, más allá de que Scaloni puede evaluarlos en algún entrenamiento con Lionel Messi y compañía, Javier Mascherano, flamante de T de la Sub-20, tendrá la posibilidad de entrenarlos con el resto de los chicos que empezaron hace algunas semanas el proceso. Si no es en fecha FIFA, es imposible que la Sub-20 tenga a los futbolistas que juegan en Europa. La intención de AFA es que el Sub-20 juegue algún amistoso en esta fecha FIFA y los 7 convocados de la lista mayor podrían sumar minutos allí con Albiceleste bajo la mirada de Mascherano. Además, seguramente haya alguna práctica formal de fútbol entre la juvenil y la mayor, donde también Scaloni podrá evaluarlos mejor de cerca a los chicos. El primero de estos juveniles es Lucas Romero. El pibe de 17 años tiene padres argentinos pero nació en México, aunque vive con su familia desde sus 3 años en España. Romero hizo historia debutando en la liga española con tan solo 15 años, siendo así el más joven. Actualmente juega en la Lazio de Italia y ya vistió la camiseta de la selección sub-15, aunque tranquilamente podría jugar para España, México o Argentina. Franco y Valentín Carboni Ambos, hijos de Ezequiel Carboni, nacieron en Argentina pero a temprana edad se fueron a vivir en Italia. Ambos juegan en el Inter. Franco, inclusive, ya formó parte del primer equipo aunque sin poder debutar oficialmente. Al tener la doble ciudadanía, pueden jugar para Argentina o Italia. De hecho, ya jugaron en la Sub-17 y Sub-19 de Italia respectivamente. Alejandro Garnacho, quizás uno de los que más polémica trajo en España por su convocatoria. Garnacho nació en Madrid y desde muy pequeño hizo inferiores en el Atlético. Juega como delantero y fue pretendido por el Borussia Dortmund y Real Madrid, pero finalmente fichó por el Manchester United, donde está siendo fundamental en la lucha por la Champions League juvenil con dos goles y una asistencia. Es un fijo en las categorías inferiores de la selección española, donde el seleccionador sub-18 Pablo Amo cuenta plenamente con él. De hecho, ya fue cam campeón del Naciones en Bucarest, después de vencer a Portugal en la final. Su madre es argentina y gracias a esto tiene la chance de jugar para la selección. Nico Paz, el mediocampista de 17 años, nació en Tenerife, España, donde hizo inferiores hasta llegar en 2017 al Real Madrid, en donde deslumbra con su juego y su capacidad goleadora pese a no ser delantero. Incluso ya tiene contrato profesional con el merengue. Su padre, Pablo Paz, exjugador, vistió la camiseta de la selección argentina, y es por esto que Nico tiene la chance de jugar con Argentina. Los otros dos convocados juveniles son Matías Soule, que juega en Juventus, y Thiago Gerralnik, jugador del Villarreal. Ambos son 100% argentinos. ¿Qué te parece la decisión de Scaloni? <risa>